Xeyr olsun, ayrı bir izleyicileri, herkes sağlayırıq ve yaşamak güzeldir canlı yayımına başlayır. Bilirsiniz ki, artık yeni e, mövsümdən etibarən yaşamak güzeldir. Saat 12'dan etibarən öz yayımına başlayır. Bugün de canlı yayımda sizin karşınızdayıq. Yeni iş haftasında herkese herkese uğurlar arz edirik. Ve bugün özel olarak hanımlarımıza, en çok da bugün oğulları, hayat yoldaşları, Kardeşleri, sevgilileri, onları təbrik edilir bilmeyen şehid analarımız, bacılarımız, hayat yoldaşları, onların sevdikleri. Üzümü size tuturam, bayramınız mübarek olsun deyirəm. E, tek ki bundan sonra hayatınızda artık kadın xoşbəxtliyini hiss edilir bilirsiniz ve ayağınız üzerinde dayanmağı bacarasız ve sizi Allah'tan səbir dilerim. E, biz defirimize başlayırıq. Tek ki her zaman hanımlarımız xoşbəxt olsunlar, o kadın xoşbəxtliyini bir ömür hiss edilsinler. Bu çok büyük arzudur ve en esas da ki, eli ve ilişimizin misi yasına uygun olarak can sağlığı dileyirik sizə. E, doktorumuzla biz bugün göz problemlerinden danışacağız. Anonslarımızdan da təqdim eləmişdik. Diqqətiniz bizdə olsun. Suallarınız varsa buyura bilirsiniz. Canlı yayındayıq. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə daxilinin xaricindən hər kəsi rahatlıqla izləyə bilərik. Daha doğrusu eşidə bilərik. Zənglərimiz tamamilə ödənişsizdir. Avtomobil cerra sevda hümmetova. Azerbaycan devlet tıp üniversitesini bitirip, Almanya'nın Düsseldorf avtomobil merkezinde göz hastalarının terapeutik ve cerrah muayenesi, Ukrayna'nın Kharkov şehrinde glaukoma üzere kurs geçip, 2008-2012 yıllarda Amerika Humanitar Göz Hastanesi'nde rezidentura tesisli alıp, Hindistan'ın Bangalore şehrinde kataraktanın muasir üsullarla cerrah muayenesi, retina hastalıkları, vitre retinal cerrahiye, hemçinin gözün onkoloji hastalıkları üzere fellowship geçip, muhtelif ülkelerde 30'dan çok ilmi konferanslarda Məruzə çekimi çıxış edib, 5000'dan artıq katarakta, glaukoma, torlu qişa və s. əməliyyatı həyata keçirib. 30'a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rezidentura programında retina xəstəlikləri müalicəsi və cərahiyyəsi üzrə dərslər aparır. Torlu qişa cərahiyyəsi üzrə ölkəmizdə asaylı mütəxəssislərdəndir. Avropa katarakta və refraktiv cərahiyyə cəmiyyətinin üzvü, eləcə də Avropa və Amerika retinologlar cəmiyyətinin həqiqi, Türk dövlətləri avtomologlar cəmiyyətinin fərqli üzvüdür. Doktor buyurun, zahmet olmasa studiyamıza hoş geldiniz. Bizim güzel hanım doktorlarımızdan biri Sevda Hümmet ve doktor hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Ee, bu xüsusi gün münasibetiyle təbrik edin sizi. Çok sağ olun. Sizinle bahem. Neçə güzel illere çıxasın sonra xam. Çok sevdiğim hanımlardan birisiniz. Teşekkür ederim doktor. Ee, Karşılıqlıdır. Mən də fırsatdan istifadə edib... E Təbrik eləmək istəyirəm. İcazınızla icazı verirsiniz. Mən e, istəyərdim ki, e, e, televiziya vasitəsilə fırsatdan istifadə edərək e, anamın, xalamın, e, evdəki Rəfiqa xanımın temsalında bütün xanımları, bayaq eşidirdim arxadan, e, bizim e, şəhid analarını, şəhid bacılarımızı təbrik elədiniz. Onların temsalında bütün xanımlarımızı təbrik eləyim. Ən birinci can sağlığı onlara arzulayım. Kadın hoşbəxtli arzum, bu çok önemlidir. Bəli. Kadın hoşbəxtli, can sağlığı. E, xanımlarımızı təbrik edirəm, analarımızı, bacılarımızı. E, və, e, əs, e, və birinci növbədə, indi biraz bilirsiniz de, kövrəyəm biraz. E, anamın timsalında bütün xanımlarımızın, yaşlı xanımlarımızın əllərindən öpürəm, onları bir daha təbrik edirəm. Aslında Sevda Hanım, e, bizim efirimizə e, heç də bu məqamda əli boş gəlməyib, tamaşaçılarımıza çok güzel bir fürsentlə gəlib və doktorumuz dedi ki, ümumiyyətlə Mart ayı ərəfəsi güzel bayramlar ərəfəsidir. Elə xanımlarımız olsun, deyər, elə, ümumiyyətlə Mart ayı ərəfəsində çoxlu bayramlar var. Elə başlangıcına 5-dən başlayaraq gözəl günlərlə sıra alanıb və ən sevdiyimiz bayramlarımızdan biri Novruz bayramı bu aya təsadüf edir. Doktorumuz dedi ki, həm müayinələrə, həm də cerrahi əməliyyatların hər birinə 50% endirim olacaq müraciət edən tamaşaçılarımıza. E, elə bu da ən böyük ermağanlardan biridir. Əgər gözü ilə bağlı hər hansı bir şikayəti, hər hansı bir narahatlıq olan xanımlarımız da varsa, e, Sevda xanım da sizə belə bir fürsət yaradır. Yəni ayrı-ayrılıqda qapınıza gəlib çiçəkləri verə bilmir, amma sizi can sağlığı üçün gözəl bir qapı açır. Doktor Bugün, e, sana buyurun. Bir de e, bugün de, bu güzel gün de, yani ki beni davet ettiğiniz için ayrıca e, ayrı bir kolleksiyine ve size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü bu özel gündü ve ben de yani yine dediğiniz gibi bir bir kapı kapı gezme mümkün değil ama televizyon vasıtasıyla bütün hanımları değer verdiğim hanımları, hem çünkü yardımdan çıktı bayağı demek, hanım patientlerimi buradan 
bilirəm ki, baxırlar hal-hazırda mənə, onları da təbrik edirəm. Doktor, qoşuluruq təbriklərinizi və hər zaman peşə uğurları arzu olur sizə. Onsuz da siz uğurlu cərrahlarımızdansınız, hər kəs yaxşı bilir, sizə müraciət edən insanlar da bunu yaxşı bilirlər və günümüzə özəl qonağımız olduz bugün, yəni eksklüzivimiz olduz bugün. Doktor, sizin bu mövzunu seçməyinizi o qədər bəyənirəm, dəfələrlə olub belə danışmışıq. İnsanların müraciətindən doğan bir mövzuya başlayacaq, yəni insanlar daha çox hansı suallarla bağlı sizə müraciət edirlər, o mövzu olacaq, günümüzün mövzusu olacaq. Bəli, həmişə danışırdıq ümumi olan xəstəliklə, ən çox təsadüf olunan xəstəliklər. Bugün isə həm bayram münasibətlə, həm xəstələrin ən çox verdiyi suallar, yəni bu ən adi xəstəliklərdən tutmuş, ən çətin xəstəliklərə qədər olan suallar yəqin ki, olacaq və bundan da başqa bir adi şikayətlə bağlı suallar çox olur və olur əməliyyatlarla bağlı. Yəni, əməliyyatlar necə eləməliyəm, əməliyyat elətdirməliyəm, elətdirməməliyəm bunlarla bağlı suallar olacaq. Yəni, bunları müzakirə eləyəcək inşallah. Elə isə, doktor, gəlin istəsiz bir azərli evzimirlazirdən başlayaq. Bununla da bağlı insanların çox sualını. Çünki, məsələn, hər eynək istifadə edən evzimirlazir ola bilərmi? Yüksək dərəcənin, yaxına gör mənim və uzağa gör mənim, burada fərqi varmı deyə, elə bunlara aydınlıq gətirək. Deməli, ilk növbədə elə ondan başladıqsa, gəlin iki qrupa bölək, məsələn, əməliyyat olmayan xəstələr və əməliyyat olan, artıq olan xəstələrin sualları nədir? Eynək taxan xəstələrin elə birinci sualı odur ki, mən eynəkdən azad ola bilərəmmi? Bu, nə qədər risklidir, nə qədər riskli deyil? Ən birinci bu sualları verirlər. Bəli, hər bir insan eynəkdən azad ola bilməz. Hər bir gözündə zəifliyi olan insan eynəkdən azad ola bilməz. Çünki burada orqanizm bir bütöv bir varlıqdır. Yəni, burada həmçinin gözdə, yəni, bu, əgər gözdə zəiflik varsa, burada istənilən zəifliklər ola bilər, mənfi, yəni, miyopi ola bilər, müsbət kipermetrafi ola bilər, astigmatizm ola bilər, yəni, başqa zəifliyin başqa formaları ola bilər. Yəni, burada... Yaş faktoru var, gözün anatomik quruluşu faktoru var. Yəni, buna görə gələn xəstə ilk növbədə öz yaşına baxmalıdır. Ən gözəl yaş qrupu, məsələn, 18-40 yaş arası qrupdur. 40 yaşından sonra da eləyirik. Məsələn, 40-55 yaşa qədər də eləyə bilərik. Sırf eqzimərdən gedir söhbət, eynədən azad olmadan yox. Çünki eynədən azad olmanın başqa yolları da var. Hansı ki, yaş bir az, məsələn, insan gəlir, 55-60 yaş arası da yaşı və burada katarakta da yoxdur. Gözündə mirvari suyu yoxdur, amma biz bu bülluru dəyişdirməklə, ağıllı linzalardan istifadə eləməklə biz bu əməliyyatlardan istifadə eləyərək, eynədən azad eləyirik. Amma yaş qrupu önəmlidir. Bax, 18-40 yaş qrupu arasında ən ideal bizim nəticəmiz alınır. Əlbəttə ki, gözün quruluşu da normaldırsa. Yəni, xəstələr ən birinci buna baxsınlar və valideynlər də, məsələn, 16-15 yaşı olan uşaqlar və yaxud da daha uşaqlı, mən istəmirəm uşağım eynək taxsın, bu mümkün deyil. 18 yaşına qədər bizim seçimimiz eynək və linza seçimi olaraq qalır. Bir də doktor, bu məqamda siz deyirsiniz ki, mən valideynlərin həmişə mən deşitmişəm bu söz. Bəli, bu sualları bəli. Bəli, eynək istifadə eləməyini istəmir valideynlərimiz, amma çox yaxşı olar ki, əziz valideynlər həm də yeni yetməli çağında olan artıq özünü bir təsirəm Əstiqəyə şəxsiyyətə çevrilən uşaqların qarşısında bu kəlmələri işlətməyəsiniz. Çünki bəzən onlar bunu özlərinə dərd eləyə bilirlər. Yəni, amam istəmirsə, deməli, eynək yaxşı bir şey deyil. Onların da haradasa o özünü hiss eləməsinə, yəni pis hiss eləməsinə səbəb olur valideyin, özü də bilmədən. Və eynəyi bir, mən həmişə deyirəm, patientlərimə deyirəm. Məsələn, mənim qohumların arasında da eynək taxan insanlar var, uşaqlar hansı ki, mən müalicə eləyirəm, 18 yaşından sonra onu əməliyyatlara hazırlayırıq və burada eynəyi bir aksesuar kimi. Məsələn, sizin gözlərinizdə zəifliyi yoxdur, əməliyyat olunmuşsunuz. Bəli, əməliyyat olunmuşsunuz, amma ki, eynə görsünüz bir aksesuar kimi o eynəyi istifadə eləyirsiniz. Bunu bir aksesuar kimi götürsələr daha yaxşı olar. Və burada sonra, daha sonra hansı suallar yaranır bu eqzimər əməliyyatlarında olar, olmaz mənasında. Burada, yəni, valideynlər tərəfindən verilən suallardan, yəni, biri də Odur ki, mənim uşağım heç vaxt eynək taxmayıb, əməliyyat olsa nə olar? Əlbəttə ki, bu halda 
tam təzə tamam olubsa 18 yaşı burada çətinliklər yaranı heç vaxt eyniyə taxmıyor beyin onu qəbul eləməlidir əməliyyat eləyən kimi beyin onu o dəqiqə qəbul eləyə bilmir öyrəşməli də ona ona görə ilk dəfə müraciət eləyən xəstə əgər əlində olan köhnə həkimin keçmiş həkimlərində olan danlılarının yəni əlində olan kağızlarla gəlmirsə bizim xəbərimiz olmursa ki o nə eyniyə taxıb necə olub indiyə qədər mən ən azından bir eyniyə düzgün eyniyə təyin edirəm və ən azından bir il ərzində təzə tamam olub 18 yaşı bir var ki artıq 30-35-40 yaşlarındadır burada seçim bir az başqa cür olur amma təzə tamam olub 18 yaşı o dəqiqə əməliyyat eləmirəm nəyinsə xatirinə burada mütləq baxıram gözünün görməsinin artmağına, yəni gələcəkdə çox vaxtda o sualı verirlər ki, buna da toxunmaq istəyirəm. Ən çox verilən suallardan biri də qizmər lazımla bağlı. Mən əməliyyat olunandan sonra mənim təzədən mənfi nömrəm, müsbət nömrəm, nömrələrim qayıdacaqmı? Bu da çox vacib suallardan biridir. Ən nadir təsadüf elinən, olunan patoloji müəpiyyə xəstəliyində çıxsaq, bu patoloji müəpiyyə xəstəliyi nədir? Hər üç ildən bir mənfi bir diaptriyə göz artır. Yəni, əgər insanda üç il öncə mənfi bir idisə, üç ildən sonra mənfi iki, daha üç ildən sonra mənfi üç, bu artıq progresivləşən patoloji müəpiyyədir. Onu çıxsaq, orada həkimin seçimi tamam başqa olur. Onu çıxsaq, əgər normal bir müəpiyyədirsa, qayıtma nə deməkdir? Nömrələr çox cüzi qayıda bilər, amma məsələn, xəstə müraciət eləyirsə, o da çox nadir hallarda cəmi 4% halda qayıtma, bütün eqzimer əməliyyat olan xəstələrin 4%-ində o qayıtma halı baş verə bilər və bu 4% nə deməkdir? Əgər gəlibsə, misal, balaca bir misal çəkirəm ki, insanlarımız, bizi izləyən insanlarımız daha yaxşı başa düşsünlər. Məsələn, mənfi 3 taxan bir gənc patent. Eynə istifadəçisi əməliyyat olunur və burada, məsələn, görmə faizi 5 faizdir, eynə ilə 100 faizə qalxır. Əməliyyat olunandan sonra 100 faizə qalxır, yəni bu insan eynəsiz 100 faiz, yəni 10 sıra dediyimiz 10 sıranı oxuyur. Qayıtma əgər bu insan 4 faiz qrupa düşürsə, və burada da faktorlar var, bazı insanın kompüter istifadə eləməyə, yaxını çox istifadə eləməyə, silvizra yaxından baxmağı falan, o vərdişlər ki var, hansı ki bu spazm əmələ gətirir və burada qayıtma, məsələn, 3 ildən, 4 ildən sonra qayıtma nə olur? Məsələn, mənfi 0.25 və yaxud mənfi 0.5, hansı ki 110 dənə gördüyü Sıranı 9 görür. Yəni, burada belə deyim, görmə 90 faizdir. Amma əvvəl görmə nə qədər idi? 5 faiz idi. Yəni, bu 4 faiz. O da müalicələrlə falan aradan qaldırılır. Yəni, qayıtma faizi bütün milyonlarla təzəvvür edin ki, bütün əqzimər olan xəstələrin 4 faizi balaca bir faizdir. Ona görə də... Həm də, doktor, eynə istifadə edən insanlar həm də yüksək dərəcəsi varsa, çox ciddi əziyyət çəkirlər. Məsələn, həmin insanlar onların günü eynəksiz başlanmır. Yəni, öncə eynək, sonra yataqdan qalxmaq. Yəni, həyatıları artıq eynəyə bağlıdır. Əlbəttə ki, 90 faiz görmə onlar üçün çox böyük uğurdur və çox böyük nəticədir. Həm cərrahın uğuru, həm onların uğuru. Onlar hiss-hiss və hiss belə eləmirlər. Çox həssas adamlar var, hə, özünüzü kəstim. Çox həssas adamlar var, hansı ki, hətta o balaca bir faizi belə hiss edirlər. Burada da malicələr ilə spazmı aradan qaldıq. Cavan adam da daim xüsusən də indiki 21-ci əsrdə qacetlər əldən düşmür, telefonlar əldən düşmür. Bu göz neyin əsrdən? Yəni. Bu arada mən tamaşaçılarımıza bir daha səsləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün göz problemləri ilə bağlı mirvari su olsun, qara su xəstəliyi kimi el arası tanınan xəstəliyi olsun, şəkəlli diabetdən ağırlaşmalar olsun, uşaqlarınızda hər hansı bir çəplik problemləri varsa, övladlarınızın eynəkdən azad olmasını istəyirsinizsə, yəni istənilən problemlə bağlı, torlu qişa problemlər olsun, doktorumuz həmişə çox gözəl məlumat verir o barədə. Hər hansı bir sualınız varsa, biz sizi eşidə bilərik, hər yerdən rahatlıqla eşitmə imkanımız var. Sizi bilirsiniz, efirimizi yığmaq üçün heç bir ödəniş tələb olunmur, biz sizi rahatlıqla eşidə bilərik, biz sizi geri yığacaq və sualınızı efirdə səsləndirəcəksiniz. Və doktorumuzun da gözəl bir kampaniyası var ki, mart ayı boyunca həm müayənələrə, Həm də əməliyyatlara 50 faiz indirim olacaq. Mənə Instagrama o qədər suallar gəlir həkimlərin əməliyyatı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu pandemiya dönəmi başlayandan Instagram sakit dayanmır. Sonra xanım filan həkimə müraciət eləmək istəyirik. Onlar mı bizə indirim eləsin? Onlar mı bizə indirim eləsin? Çoxlu sayda müxtəlif sahələrin cərrahları, həm də çox maraqlı cərrahlara ay çox sual verirlər müalicədən çox. Bax, sizə gözəl bir fürsət, efirdən səsləndiririk. 
əlillərə, sonra şəhid ailələrinə, heç onlar da onların mənim üçün yeri tamam başqadır. Onlar üçün o kateqoriya həmişə var. Xeyr, o kateqoriya artıq yəni elə bir kateqoriyadır ki, orada heç bir maddədən söhbət gedə bilməz. Yəni, imkansız ailələrə həmişə özləri bilirlər, yəni ki, həmişə mən bu endirimləri, xüsus endirimləri edəm, istər əməliyyatlarda, istər müayənələrdə, məndən asılı olmayan şeylərə müdüriyyətə müraciət edirəm, yəni bunları daim edirəm. Təşəkkür edirik, doktor, bu misiyanız üçündür, çünki bu özü də önəmli bir tərəfdir, maddiyyat tərəfi ki, hər müraciət edən insan, çünki göz elə bir problemdir ki, yəni burada estetika üçün gəlmirlər, yəni görmək üçün gəlirlər, yəni göz insan üçün çox önəmli bir orqandır. Hətta o dediyimiz eqzimer belə, onu plastik əməliyyatlara daxil eləsə, yəni eynəyi istəmirəm, eynəyi atıram, o belə. Mən niyəsə onu heç qəbul eləyə bilmirəm. Bəli. Yəni, nə mənada? Yəni, eynəyini istəyirsənsə, eynəyini tax əməliyyat olmaya bilərsən, bəzən həkimlər elə yoxdur. O dərəcə zəif görənlər var ki, onlar şikəsli ola bilərlər. Məsələn, eynəksiz ən azı deyirəm sizə, pləkəndən düşdüyü anda bir eynə ilə aşağıdakı görmənin arasında qalsa, həmin insan yıxıla bilər. Və yaxud idmançılar, ən çox da həyatı, necə deyim sizə, məsələn, xanımlara keçək, bu xanımların günüdür, çox və xanımların şikayəti nə olur? Mən üzümü görmürəm. Xanımlar, xanım müxtəyində üzümüzə hərsə makyaj var. O, yəni, onları eləyə bilmirlər. Ən çox da hipermetroplar, yəni müsbət olanlar, həm uzağı, həm yaxını pis görənlər, astigmatlar. Yəni, bu da önəmlidir. Yəni, bu belə şikayətlərlə də gəlirlər. Amma əlbəttə ki, ondan da başqa çox şikayətli, yüksək dərəcəli olanlar var. Ayağının altında görməyənlər var. Qalın eynək, yəni, bütün üzü deformasiya, burun hissəni, bütün üzü deformasiya, oradan qalın eynəklər. Yəni, elə nə qədər incəlmə olsa belə, sonra xanım, yenə də o qalın, təsəvvür edin, mənfi 10, mənfi 17, mənfi 20 belə hallar olur. Burada eqzimərə bir az başqa cür yanaşırıq orada, bu nüsqşan qalınlığı önəmlidir. Onunla başqa əməliyyatlar seçirik. Bax belə, eqzimər barədə ən çox verilən suallar budur və ondan da başqa, məsələn, quruluq olur eqzimər əməliyyatlarından sonra. Onlar 6 ay bu hadisənətlər nəmləndiricilərdən istifadə eləməlidirlər. Belə. Əməliyyatdan sonraki o vəziyyətlə bağlı mən bəzi inceliklər var, onu fəsilədən sonra deyəcəm. Qısa bir fəsiləmiz olacaq, sonra dərhal studiyaya qaydacaq və müzakirəmizə davam eləyəcəyik. Suallarınız varsa, buyurun, biz sizə eşitməyə hazırıq. Günəş vitamin D-nin təbii mənbəyidir. Qış və yaz aylarında əhalinin təqribən 50 faizində vitamin D çatışmazlığına rast gəlinir. Vitamin D immuniteti gücləndirir, orqanizmin infeksiyalara qarşı müqavimətini artırır sümük və oynaqların sağlamlığını təmin edir. Yaşlılarda vitamin D-yə bağlı sümük və oynaq ağrılarını aradan qaldırır. Hazırda vitamin D COVID-19-un müalicəsində tövsiyə olunan əsas vitamindir. Depavit vitamin D çatışmazlığında qidanı zəngilləşdirmək məqsədi ilə istifadə olunur. Hər gün bir tablet depavit bizi günəşə daha da yaxın edir. Depavit, qoy həmişə günəş olsun. Aptiklərdən soruşun. Biz müzakirəmizə davam edirik. Elə reklamlardan öncə biz çalışdıq. Ən çox tamaşaçılarımızın, insanların ünvanladığı suallarla bağlı aydınlıq gətirək. Eksimir lazerdə qalmışdıq və eksimir lazerdən sonra insanlarda bəzi hallar baş verir gözləri ilə bağlı. Məsələn, işığın ətrafında həlgələrin olması ya da yaxına görmədə ciddi problemlər bəzən yaşayırlar, görmürlər və elə düşünürlər ki, bu əməliyyatın doğru getməməsinin nəticəsidir. Əslində isə belə deyil, doktorumuz onu izah eləyəcək, niyə olur belə? Yarım çəkib əli. Yəni, hə. Bu şikayətlər, yəni ki, bu xəstələr tərəfindən olunan şikayətlər normal şikayətlər sayılır. Yəni, bunu belə deyək, ən çox da əvvəlcə eynək taxmayan insanlarda olur. Mən bayaq niyə vurğuladım? Patient gələndə əgər eynək taxmıyorsa, bir müddət mən ondan xayiş edirəm eynək taxıdır, eynək yazıram. Yəni, bu hətta məcburi hala çevrilir qulaq asan xəstələrdə. Burada da eynək taxmayan. Siz təsəvvür edin ki, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 7, nə deməkdir sizdə olduğu kimi? Yəni, bu beyin duman şəklində görür və beyin o dumana artıq öyrəşir. Beyin duman şəklində obyektləri artıq illərdir. Birdən birə dəyişirik. Bu yaşında əməliyyat eləmiş, yəni olunmuşsuz. 27 artıq, 26-27. 27 il siz də eynək taxmamışdınız əvvəlcədən, uşaq vaxtı taxmışdınız. 27 il bu beyin artıq bu görməyə öyrəşir və artıq 100% veriləndə, yəni 100% görmə veriləndə burada nə olur? Burada beyin artıq başlayır işləməyə, normal 
normal görünüşü. Beyin için bu normal değil. Ama biz için normaldır. Sıfıra indirmiş şey gözü. Ama beyin için bu normal değil. Çünkü beyin yavaş yavaş öğreşir. Bu arada bütün insanlarda olmur. E, Qaydasıyla, hətta 3 yaşından, 2 yaşından belə, mesela benim e, kızımda da astigmatizm var. Hı -hı. Artık 2 yaşından eyni etaxır. E, i̇ndi 18 yaşından İndi özünün isteğiyle, özü istesə, Hı -hı. olsun kızımdır, özü istesə, mən ona əməliyyat eləyəcəm. Və burada e, həmin o halo məsəlisi beynin qəbul eləmək məsələsidir. Beyin Hı -hı. qarışdırır. Buna öyrəşmək lazımdır. Buna öyrəşin. Yəni, bütün eczimer olunan və olunmaq istəyən xəstələrə deyirəm, eynədən azad olmaq istəyən xəstələrə bu hallar ola bilər, çox nadir hallarda olur və eynək taxan xəstələr bu şikayetleri üzerine götürməsə, bu onlarda olmayacaq. Yəni, bu əməliyyatdan sonra da yaşaya biləcəyiniz hallar bunlardır, eğer narahatlığınız varsa. Bir də doktor, homuz, külək, insanların yəni, dənizə getməsi və s. bunlar? Əməliyyatdan sonra bir ay olmaz, mm -hmm. külək yox, ama ki əməliyyatdan sonra, bir... əməliyyat günü o da ıı, mm -hmm. suallar, Mesela, əməliyyata gələn xəstələr ıı, sualları ıı, çox vaxt olur ki, mən neyin əməliyyəm, neyin əməliyyəm, bir ay hovuz olmaz, 4 gün, 5 gün çinmək olmaz, ə, bunlar da önəmlidir. Ama, Və tamçılarını ə... da vaxtı vaxtında istifadə edəcəklər. Bəli, o heç, o, o bir mənalı. Doktor, tamışaçımız qlaukoma ilə bağlı bizə sual ünvanlayır, deyir, zəhmət mm -hmm. olmasa, əlamətləri bari edə deyərdiniz. Tamam, qlaukomanın əlamətləri, qlaukoma Qalkomanın e, göz daxili təzikin, qalkomanın birinci növündən asılıdır, sonra göz daxili təzikin nə qədər olmağından asılıdır. İlkin olaraq, yəni ilkin olaraq e, göz ətraf, e, işıq ətrafında olan həlgələr, Hı -hı. gözdə uçuşan nöqtələr, e, xəstələr bu halda görürlər. Daha ağır hallarda görmənin pisləşməsi, getkirə görmənin pisləşməsi, daha ağır hallarda, yəni o qara su, Glaukoma irəlilədikcə xəstələrdə daha başqa-başqa şikayetler, e, görmənin kəskin azaması, periferiya, bu xəstələr e, periferik, periferik, öz ətraflarını görmürlər. Çünki sinirin o qurumağı periferiyanın daralmağı ilə gedir və e, burada e, daha sonradan artıq ağrılar. Eğer xestə müraciət eləmirsə, vaxtında həkimə artıq gözün içində və başa yayılan, hətta bir tərəfli dəhşətli ağrılar dərəcəsində gələn ağrılar belə olur karas xestəliyində. Demək ki, ağrılardan tutmuş, görmədə olan fərqlilik və s. bunların hər birinə nəzarət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, doktor, məsələn, belə insanlar var mı ki, qlaukoma profilaktikası üçün həkimə getməlidirlər? Yani herkes dursun, sabahdan glaukoma için yoxlansın ise bu biraz absurd olacak. Burada e, bir e, nüans var. Hı -hı. Ümumiyyətlə, screening deyilən bir şey var. İnsanlar tək göz yox, tək göz təyizliği glaukoma yox. Screening deyilən, bəli, bəli, 3 aydan bir, 6 aydan bir, deyə bilmərəm ki, ayda bir dəfə. Yəni, bütün bədən, ən azından kiçik müayenələr, ultrasas müayenəsi ziyanlı bir şey deyil. Nə gözün ultrasas müayenəsi, nə qarın boşluğunun, nə döş, döş qəfəsinin. Yəni, bu ultrasas müayenəsi heç bir... E, Zarar dalgaları Aha. bizim etrafımızdadır. Zarar vermez. Hatta e, biraz kenara çıkacağım insanların başa düşmeye için. Elə hamile kadınlar var ki, onlar iki haftadan bir belə ultrasas muayenesine gidirler. E, və e, bu e, belə bir muayene həm də gözün, göz daxili təzinin yoxlanmağı önemlidir. Ama hansı xestələr daha diqqətli olmalıdırlar? E, anada, atada, valideynler çok irsi faktor burada böyüdü. Valideynlerində, yaxınlarında eğer qara su xestəliyi varsa, bunlar da özlərinə e, biraz ciddi olmalıdırlar Hı -hı. və e, çox e, kavarna, yəni çox e, xestəliyi kimi çox, e, necə deyim başa salım sizsə, e, biraz qəttar xestəliydi. Hı -hı. İlk növbədə bir gözü zədəliyir, iki gözü birdən başlamır zədələmək, Hı -hı. ilk növbədə bir gözü zədəliyir və o bir gözümüz yani, gördüyü üçün, kimi. bəli, Hı -hı. və artıq e, bir göz tamamilə gedir Hı -hı. E, və həssas olmayan insanlar var ətrafımızda. Bütün insanlara bu şamil deyil, e, həssasam mən o dəqiqə hiss elədim, bir sıra belə düşən kimi, o 90 faizə enən kimi görməm hiss eləyən adamlar var. Hı -hı. Ciddi deyirəm, mən özüm bu insanları gör görəndə təəccüblənir ki necə bu faizi hiss elədiniz və bu bəlkə də bu artıq gələcəkdə daha ağır fəsadların gətirib çıxarmağına səbəb olur. Hı -hı. Amma bunu hiss eləməyən hastalar var. Hansı ki bir gözünü tamam itirmiş halda. Bilirsiniz qara su gözü aparır, Bəli. siniri öldürür, atrofiya yaradır. Ee, və belə halda 
müraciət edən həkimlər artıq bir gözü gedib, o bir gözün üzərində çalışırıq. Dərman müalicəsi təyin edirik, əgər dərman kömək eləmirsə, əməliyyat edirəm, edirik göz həkimləri. Həm də qlaukomanın cərrahiyyəsinə nə qədər vaxtında müraciət edirsinizsə, vaxtında bir müdaxilə olunarsa, bir o qədər görmənizi qorumaq şansınız var deməkdir. Doktor, uşaqların çəpgözlüyü və balacalıqdan valideyn layiq edildiyinə bir qədər danışaq, hansı xəstəliklərdə valideyn artıq gecikmiş sayılır. Məsələn, bayaq prodüserimiz xatırlatdı, 16 yaşlarında bir gəncin çəp görməklə bağlı həkimə müraciət etməsi. Yəni, bu vaxtda qədər valideyn layiq edildiyi, yəni bu vaxtda qədər bir heç olmasa aftalmologa aparılmaması uşağın bu gecikmələrdə nə baş verir? Çox yaxşı sual verdiniz, çox önəmli bir sual verdiniz. Nəyə görə? Çünki bir var ki, gözümüzlə görmədiyimiz hallar, hətta onda belə valideynlər diqqətdə olmalıdır. Məsələn, uşaq normal halda Əgər ailədə olan başqa uşaqlar hər bir şeyi görürlərsə, onun görməməyi. Hətta mən belə bir misal çəkim, mən öz qızımın balaca ikən necə zəifliyini, əvvəlcədən yoxlanılmışdı, sadəcə o balacalarda refraksiya yoxlamaq biraz çətin olur. Onun, məsələn, o birisinə nisbətən görmədiyini gördüm və o dəqiqə yoxladım və çıxartdım və artıq orada bir gələcəkdə bir fəsad inşallah ki, olmayacaq, çünki artıq eynəyini taxır. Burada əsas məsələ çəpliyi əmələ gətirən səbəblər çoxdur və ən çox, məsələn, ambiləpiya olan halda, yəni bir göz təmbəldir, iki gözdə zəifliyi var, bir gözdəki zəifliyi o birindən artıqdır və o göz çəpləşir. Bu, bir növüdür, bu, bir çəpliyin bir növüdür və o, eynək taxılmayanda, eynək taxılmayanda o, həm, gözdə təmbəlləşmə baş verir. Həm də ondan da başqa. Elə akımadasyon çəpli növləri var ki, ancaq çəpli eynəkdən asılıdır. Yəni, bu uşaq eynəkdən taxsa çəp olmayacaq. Təsəvvür edin. Gələcədə əməliyyata gələb çıxmayacaq. Gələcədə mi? 5 yaşında mi? Eynək o qədər vacibdir çəpliydə, bəli. Amma eynəkdən asılı olmayan çəpliklər var. Bu belə, bu belə vaxtında taxılmalıdır. Eynəyin vaxtında hətta Elə xəstələr müraciət edir ki, artıq bir aylıq əməliyyat məsləhət görürük çəpliydi. Artıq olmalıdır əməliyyat. Bu, mütləqdir. Çünki göz mərkəzdə artafariya deyilən bir vəziyyət var, onda beyin ideal görür. Görən gözümüz beynimizdir. Gözümüz ötürücü bir orqandır beynə. Bütün bədəndə olan funksiyaları beyin idarə edir, o cümlədən görməni də. Və bunu düzgün oturucu, daha doğrusu ötürücü bir sistem olmalıdır. Göz əgər burada və yaxud burun tərəfdə və yaxud gecgah tərəfdədirsə və yaxud növbələşirsə, beyin necə işləsin, beyin necə normal görüntünə alsın. Ona görə burdan çox önəmli bir məsələyə toxunduz. Uşaqlar özü də mənim daha zəif. Yəni ki, vaxtında göz müraciət olunmalıdır, vaxtında yenələyən taxmalıdır, vaxtında lazım gələrsə çəpli əməliyyatı olunmalıdır. Çünki valideynlər bu mövzuda həmişə gecikirlər, yenə də deyirəm, o bəzən övladlarının eynə istifadə etməməsinə Yəni, hədəf olaraq ki, mən istəmirəm övladım eynə istifadə eləsin. Hətta bəzən deyilər ki, həkim aparacaq, həkim eynə yazacaq, istəmirəm uşağım eynə istifadə eləsin. Yəni, bu sizin istəyinizə bağlı bir şey deyil. Əgər övladınızın səhəti görməsi, yəni gözlərində olan problem bir söhbət mövzusudursa, artıq bu sizin istəyinizlə deyil də övladınız bunu istifadə eləməlidir. Şəxsən mənim də övladım istifadə eləyir, bayaq dediyiniz kimi, asikmatda o da. Yəni, gələcəkdə də problemli cərrahlarımız həll eləyəcəklər. Burada nə qorxası, nə utanası, nə də çəkinəsi, heç bir şey yoxdur. Söhbət sağlıqdan gedirsə, yəni örnəkdirsə, biz hər ikimiz örnəyi efir vasitəsilə. Bugün demək olar ki, uşaqların əksəriyyətində eynək var. Əgər bu vacibdir, səkimi yazdırsa ki, davamlı olaraq uşaq onu istifadə eləsin, yəni ən azından körpəlikdən istifadəsi vacibdir. Deməli, biz valideynlər də həkimlərimizə işidəcəyik bir mənalı olaraq. Özə mən sizə deyim, uşaq balaca daha az yaşlarından, uşaq daha çox eynəyə öyrəşir və 5-6 və yaxud daha yüksək yaş qruplarında eynəyə taxmaq istəmir. Amma balaca olanda artıq eynəyə taxanda daha rahat öyrəşmə faktoru daha yaxşı olur. Bizdə evdə də çox maraqlı olmuşdu. Yəni, doktorumuz təəccüb qaldı ki, eynəyə aldığımız an uşaq götürüb gözünə taxdığı eynəyə, çünki evdən artıq nümunəsi mən idim, görmüşdü. Çox rahatlıqla da adaptasiya oldu. Ümumiyyətlə, eynək problemi yaşamadı. Çünki uşaqlar daha aydın görürlər, daha yaxşı görürlər. Uşaq da hər bir insan komfortaqlar. Həm də çox güzəl çərçivələr var, uşaqlara da sevdirmək olar rahatlıqla. Optikalar, sağ olsunlar, gözəl seçimlər verirlər valideynlər. Həm qırılmasını qarşısına almaq üçün və s. materialı da çox qəşəngdə seçmək olur. Telefon xəttində Dilbər xanım bizi gözlür, dedilər. Alo. Alo, salam. Dilbər xanım, xoş gəldiniz efirimizə. 
Çok sağ olun. Bayramınız mübarek. Sağ olun, çok sağ olun. Sizinlə belə. Buyurun, işidirik sizi. Doktor, mənim sualım belədir ki, mən həkimə gözümdə yaxın görmədə zəiflik var idi. Mən həkimə getdim, bir neçə həkimə getdim. Mənə dedilər ki, qlakomadır. Sonra mən axır zamanlar həkimə getdim. Həkim dedi ki, yox, qlakoma deyil, şübhə var. İndi mən bilmirəm, gözümdə də hərdən cüzlü ağrılar olur. Yəni ki, gəh sağda olur, gəh solda olur, keçir o tərəfə, bu tərəfə. Yəni, diyanır. Ancaq indi dəqiq bilmirəm ki, bu qlakomadır, yoxsa qlakoma deyil də. Bir də qlakomanın əlamətlərini xayiş edirəm, deyərdiniz mənə. Bir də bu körluq nə vaxt olur, neçənin üstündə olan da körluq əmələ gəlir, xayiş edirəm, cəhmət olması. Qusanız var mı, doktor? Yox, sualım yoxdur. Təşəkkür edirik, Dilbər xanım. Dilbər xanım, biz artıq danışdıq qlakomanın şikayətləri barədə. Belə bir deyim var, yəni belə bir diagnoz var, qipirtenziya. Yəni bir var qara su, bir var qipirtenziya, gözdaxili təzik. Sizdə ola bilər ki, gözdaxili təzik bir qədər normadan artıqdır və yaxud da sərhət zonasındadır. Siz bir az diqqətli olmalısınız. Həkimin dediyini yəqin ki, həkiminiz var, göz həkiminiz var. Həkimin dediyi vaxtda müayənədə olmalı və tək qara suda bizim, Qara su diagnozu qoymağımız üçün tək görmə və yaxud təzik önəmli deyil. Burada həmçinin görmə sahəsi, müəyyən metodlar var ki, hansı ki, görmə sahəsini üzə çıxardırıq, görmə sahəsini yoxlayırıq və sinirin vəziyyətini, daha müasir aparatlardan sinirin vəziyyətini yoxlayırıq və bu zaman artıq sizə diagnoz qoyula bilər ki, sizdə qara sudur, qlakomadır, yoxsa sadəcə olaraq gözdaxili təzirin nüngül qalxmalı gipirtenziya sindromudur. Yəni, buna görə siz öz həkiminizdə nəzarətə olmalısınız. İlkin olaraq, ilkin olaraq hansı şikayətlər baş verə bilər? Göz görmənizdə, məsələn, siz deyiniz ki, yaxını yaxşı görmürsünüz. 40 yaşından sonra yaxını görməmək normal haldır, yəni, əgər gözünüz tam 100%-dirsə, normal haldır və bu eynəklərdən istifadə eləməlisiniz. Prezbiyyəpiyyə deyirik buna. Və məsələn, sonra bayaq da vurğuladım, qlakoma xəstələrində ilkin olar uçuşmalar baş verə bilər, göz önündə uçuşmalar ola bilər, əgər təzik çox aşağı, yəni sərhəd və yaxud da bir qədər yuxarıdırsa, işıq ətrafında halqalar görə bilərsiniz, bu da onun sindromlarından, yəni simptomlarından biridir. Bu qədər, yəni mənim sizə məsləhətim həkiminiz deyilən vaxt yanında olub gözdaxili təzibi ölçməninizdir və əgər damcılar da təyin olunubsa, o damcılardan istifadə eləməyinizdir. Doktor Mısa Sibera Hospitalda çalışır, əgər müəccət etmək istəyən tamaşaçılarımız çalışdığı yerini öyrənmək istəyirsə, ekranda da sizə təqdim edirik, əlaqə nömrələr də var. Götürün, qeyd edin, sonra rahat olsun sizin əlaqə saxlamağınız, necə gedəcəksiniz, qəbul günləri və s. Çünki bilirsiniz, doktorumuz cərrah olduğu üçün burada hər kəs növbəli şəkildə gedəcək, bu vacibdir. Yəni, qalxıb da getməyin, bu sizə çətinlik yaradar, ən çox da bölgələrimizdən gələn tamaşaçılarımız bu mövzuda diqqətli olsunlar, mütləq öncədən o nömrələri bir yığıb, ətraflı məlumat əldə edin. Doktor, mən istəyərdim bir qədər mövsümü xəstəklərdən danışaq. Bir azdan günəş artıq qızmağa başlayacaq, quru göz sindromundan əziyyət çəkənlər, bəzi gözündə problem olanlar, elə eqzimir lazir edənlər də günəşdə bir həssaslıq da başlayacaqlar mövsümə. Onlara məsələtiniz nə olardı, nəyə diqqət edəcəklər? Deməli, ən çox verilən suallar, sual şikayətlər daha doğrusu, gözümdən su gəlir şikayətidir. Çünki bu gözdən su gəlmə şikayəti o qədər çox xəstəliklərdə olur ki, həm mövsümü xəstəliklərdə, həm quru göz sindromlarında və 21-ci əsrin ən çox, ən böyük göz şikayətlərindən biridir. Yəni, nəyə görə? Çünki dediyim kimi, qacetlərdən istifadə edirik, burada quruluq əmələ gəlir. Bu insanlarda və mövsümü günəşin şualları ilə, günəşin şualları, Tək günəşli şuaları ilə yox. Çiçəklənən ağaclar, təbiyyət necə cavanlaşır, yenilənir daha doğrusu. Bədən də, orqanizm də o cümlədən yenilənir və təzə faktorları bədən alergik faktor kimi qəbul edir. Gözlərdə qızartı, su gəlmə, bunlar olur. Yəni, ciddi şəkildə mən heç vaxt o sözü deyə bilmərəm. Sonra hamı siz də yəqin ki, məndən razı olarsınız ki, gözünüzdə əgər bu varsa, gedin aptekdən bir damca alın, tökün. Bu qəti qadağandır. Və xüsus Xüsusilə də bu mövsümü xəstəliklər, çünki bu mövsümü xəstəliklər, alergik konektivitlər gələcəkdə daha ciddi xəstəlikləri, keratokonus kimi ciddi bir xəstəliyə gətirib çıxarır, qlaukoma kimi, yəni getdik, aptekdən bir dərman aldı, hormonal dərman aldı və bu hormonal dərman, 
onun təzikini qaldırır uzun müddət tökəndən sonra və yaxud katarakta, steroid katarakta deyilən, yəni hormonal dərmanlardan asılı bir mirvari su. Cavan adamın 40 yaşı var, 30 yaşı var, gəlir katarakta ilə və artıq anamnezdə başa düşürük ki, bu sadəcə su istifadə edib hormonal dərmanlardan və yaxud həkimə gedib, həkim dərman yazıb, xoşu gəlib o dərmandan, həkim iki həftə yazıb, iki həftə yox, iki il hər dəfə o allergik vaxtı o dərmandan su istifadə eləyərək bu gələcəyin qara susu və mürvari susu deməkdir. Yəni, bu xəstələri görəndə mən üzülürəm, ciddi şəkildə üzülürəm. Hətta insanlarımıza da burdan çox gözəl bir fürsət yaratmışsınız bizə ki, biz bunları patientlərimizə də deyirik, bəli. Yəni, insanlarımız bunları bilməlidir. Su istifadə heç bir şey eləmək olmaz. Hətta yüngül gözdən su gəlmədə belə, qızartda belə, qaşınmada belə. Buna yol vermək olmaz. Hətta eksimir lazerdən sonra, ümumiyyətlə, bəzi göz əməliyyatlarından sonra doktorlarımız müxtəlif məqsədli damcılar istifadə edir. Ümumiyyətlə, insanlar damcıları ümumi olaraq bir göz damcısı adı altında bilir, amma siz bilməlisiniz ki, bunların tərkibi antibiotik tərkibli ola bilər, doktor adətən əməliyyatdan sonra bunu qısa müddətdə təyin edir və hətta bunun növbələşməsi üçün bunu filan gündən dayandıracaqsınız, bundan sonra müəyyən müddətdə hormonal damcımız olacaqdır. İstənilən göz damcısı, istənilən göz damcısı, məsələn, antibiotik dediyiniz, vurğuladığınız kimi, o göz damcısı əgər çox tökülərsə, göbələyən qoşulmaq deməkdir. Bilirik ki, bu gözü də vəlin gözdür. Suloranı pozduq və orada göbələsə, sonradan o xəstəliyi müalicə eləmək həm həkim üçün çətindir, həm o xəstəliyin vaxtı uzanır xəstə tərəfindən. Yəni belə. Öz başına eləməyin. Bəli. Yəni ona görə mütləq önəmlidir öz başına eləməmək, həkimə müraciət eləmək. Bu dəqiqə həkimlərimiz, şükür Allaha, çox savadlı həkimlərimiz var, əftəlmologlarımız var. Hətta poliklinik, poliklinikə müraciət eləyə bilərsiniz. Bu, yüngül hallarda. Həm də doktor, keçmiş ənənələrdən, yəni klasik tip ənənələrindən belə bir deyim yenə də gəzir ki, ay, nə bilim, qışda əməliyyat eləməzlər, nə bilim, yayda əməliyyat, qan dəyişilir filan, yəni qəlbi belə fikirlər gəzir. Bunun göz əməliyyatlarına aidiyyatı var mı doktor? Əslində, ən çox, mən elə ona toxunmaq istəyirdim, əslində, ən çox xəstələr tərəfindən verilən mən bülurun xəstəlilərinə, yəni kataraktaya çox yayılmış mirvari suyuna toxunmaq istəyirəm. Xəstələr tərəfindən ən çox verilən suallar bu olur ki, ən birinci ona toxunaq. Mən də yetişməyib, əməliyyat eləməsəm nə olar? Və yaxud mən nə vaxt əməliyyat eləməliyəm? Bu sual əgər illər öncə verilsə idi, biz həkimlər onun gözlüyürdü yetişməyini. Amma indi gözləmirik. Çünki əgər yetişəcəksə, bizim müalicə taktikamız, cərrahi üsulumuz dəyişir. Qayıdırıq dədə-baba taktikasına. Kəsi, tikiş, ağrı, çətin üsula. Ona görə qataraq da mən pasiyentlərimizin bu sualına cavab olaraq demək istəyirəm ki, artıq görmə faizi, hətta 80-70 faizə belə düşürsə bu əməliyyatları eləyirik. Çünki bu əməliyyatlar tam ağrısız, tam tikişsiz, 5 dəqiqə ərzində, maksimum 5 dəqiqə ərzində, gözdən asılı olaraq 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqəyə qalxa bilər, çox asan bir əməliyyatdır. Yerli keytmə ancaq damcı şəkilində aparılır, gözə damcı tökərək, xəstə heç bir şey hiss eləmədən əməliyyat olunur və bu sual, bu katarakta, bağlı bu sualdır ki, biz yetişməyini gözləmirik cərrahlar. Əgər artıq xəstədə katarakta varsa, bu nə qədər tez olunarsa, həm cərrah üçün, həm pasiyentin gələcəkdəki ağırlaşmalarının qarşısına almaq üçün, həmçinin nə qədər yetişmiş olarsa, burada fəsad verə bilər, yetişərsə qara suya çevirə bilər, daha ağır hallarda, yəni artıq beyin də, görmür artıq, yetişmiş nə deməkdir, yetişmiş artıq o bülurun tamam ağarması və beynə impulsların getməməsi deməkdir. Bunlar çox önəmli faktorlardır. Əməliyyat, istənilən göz əməliyyatı, fərqi yoxdur, qizimer lazır, yəni bir var planlı əməliyyatlar, bir var təcili əməliyyatlar. Təcili əməliyyatlarda artıq bu mövsüm var, ümumiyyətlə, sual verilmir. Məsələn, mənim sahəmdə olan o torlu qışa carahiyyəsi, həstə torlu qışa qopubsa, biz bunu təcili şəkildə, heç həftə belə gözləmirik. Saxat 
söhbəti var burada. O dəqiqə olunmalıdır. Yəni, sanki bir ekadiyoloji problemlərdə olduğu kimi artıq zaman etkisinə gedir. Bəli, həmin o dediyimiz o şumplama falan əməliyyatları kimi bu da torlu qışada artıq qopma falan varsa, bu təcrü olmalıdır. Amma, məsələn, planlıdırsa, hələ yetişməyirsə, xəstə 90% görür, 80% görür və yaxud eqzimer əməliyyatları yenidən azad olmaq. Bu planlı əməliyyatlarda heç bir mövsümü gözləmirik. İstənilən halda yayda, elə ölkələr var, daim yayda orada. Onda gərək orada göz cərahiyyəsi ümumiyyətlə olmasın. Və yaxud da soyuq ölkələr var eyni qaydada. Normal sağlam gözə soyuq dəymir. Belə bir deyim var biz aftalimologlar arasında. Çünki gözün özünün heç bir yerdə olmayan gözün özünün o mexanizmi var. Siz fikir verin, soyuq havalarda geyinirik əynimizi, əlimizə əlcək taxırıq, hətta üzümüzü, uşaqların üzünü belə bağlıq. Amma gözü bağlamırıq. Çünki gözün öz təbəqəsi var, hansı ki o tərkibində olan elektrolitlər və su duz balansı o tam olaraq gözü qoruyur və gözü soyuq dəymir. Hətta o daha soyuq ölkələrdə, hətta ağız bağlanmayanda ağızdan çıxan balaca bir su damlası və yaxud üzümü Gözümüzə düşən su damlası o dəqiqə donur. Amma gözün içinə düşərkən heç bir donma baş verir və göz, əlinizi gözə vırsız gözün öz istiliyi var. Bəli, bu... Həqiqətən çox maraqlıdır ki, hətta kirpiklər belə donur, amma gözü də bu olmur. Amma gözün içi donmur və göz funksiyasını itirmir. Olduğu kimi 100% görür, əgər görürsə. Yəni, bu ona görə heç bir mövsüm... Bəli, heç bir mövsüm bu cərahi əməliyyatlarda faktor kimi götürmürük. Yayda da edirik, istilərdə də edirik, ən isti hallarda edirik. Yəni, bu sualı verəndə ən azından dünyada olan isti və soyuq ölkələri fikirləşsələr daha yaxşı olar, sualların cavabı olaraq. Şəkərli diabeti keçə bilməliyik, şəkərli diabetə yenə toxunmalıyıq və insanları bu barədə xəbərdar eləməliyik. Mütləq, suallar, mənim diabetim varsa, mənim gözüm nə vaxt zədələnəcək, ümumiyyətlə mənim gözüm zədələnəcəyimi, diabetiniz varsa, bir mənalı qaçırsız göz həkiminə, birinci ildə, ikinci şəkərli diabet, hətta elə hallar olur ki, diabetik xəstənin heç xəbəri yoxdur, diabeti var, bizə müraciət edir, hər hansı bir başqa səbəbdən. Tutaq ki, yaxını görmür, gəlir, müraciət edir, yaxına inə təyin edirik, gözün dibinə. Mən buradan hətta aftarmologlara belə səslənmək istəyirəm, mən məsələn bütün xəstələrimdə göz dibi müayənəsi aparam. İstər eqzimerə gələn xəstə, istər kataraqda, istər adi göz yaşı xəstələr də məndən incəməsində, doktor, bəbəyimi genişləndirməyin, 2 saat görmürəm. Nə olar 2 saat görmə? Çünki bəbəy genişlənəndə bir az görmə dumanlanır. 2 saat görmə, amma əmin ol ki, hər şey normaldır. Gözdür mü? Həstə gəlir, diabeti var və heç özünün də xəbəri yoxdur. Gözünün dibinə baxıb, bir, iki göz dəyişikliyi, damar dəyişikliyi görəndə artıq burada diabetin olduğunu görürük. Göz qəlbin aynasıdır sözü üzə çıxır. Yəni, atalar sözü meydana çıxır həqiqətən də. Yəni, gözün dibində olan dəyişikliklər, hətta gözün önündə olan belə dəyişikliklər. Katarakta, mürvari suyunun bir növü var. Ona baxan kimi deyirik ki, sizdə diabet var. Bu, sırf diabeti xəstələrdə olan kataraktadır. Və burada önəmli olan faktorlardan ən əsası xəstələrin... Məsələn, artıq gözdə zədələnmə var, diabetik, retinopatiya var artıq gözdə. Xəstələr fikirləşirlər ki, bu sırf gözün xəstəliyidir. Sırf gözün xəstəliyidir. Bu, belə deyil. Bu, diabetin gözə verdiyi fəsaddır. Və diabetin gözə verdiyi fəsadı tək göz həkimi müalicə eləmir. Fəsadı tək göz həkimi müalicə eləmir. Amma ikinci bir tərəfdən, bunu hətta mən birinci yerə qaldıram, şəkər normada qalmalıdır. Aydın. Doktor, bizim sizə kiçik bir hədiyəmiz olacaq. Bugün bilirsiniz ki, xanımlarımız üçün xüsusi gündür. Mən isə buradan təşəkkür eləyəcəm. Şəki Ələhməd Şiniyat evinə çox sağ olsun. Ay, sonu xanım, niyə belə əziyyət çəkirdik? Çox sağ olun, çox sağ olun. O, maşallah, çox sağ olun. Sizə can sağlığı arzu buyurduk. Çox əziyyət çəkiriz, istəmirdim, amma diqqətiniz çox önəmlidir. Hələ mənim bugünkü gündə dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Məni burada görməyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Buna görə də xüsusi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, ağzınız şirin olsun. Biz təşəkkür edirəm. Doktor, bu şəkərləri, bu dadları bizə göndərən hər kəs bilir ki, Ələhmət Şirniyat evi öz dadı ilə məşhurdur, hətta yeni reseptləri ilə məşhurdur. Yəni, həqiqətən şirniyatçılardır və şəxsən də biz buradan Toğru bəyə təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Bilirsiniz, artıq Bakıda da filialları var. O, dəyərli və keyfiyyətli məhsullar Bakıya gəlir. Bundan da xəbəriniz olsun, bilməyən insanlar 
olanlar varsa. Çünkü şey mən bilirəm, mən çox olmuşam orada. Birinci əlmədə gedir, bəli. Artıq brendinə çevrilib şəkinin deyə bilərik. Və həqiqətən də şirinyatları dadladır. Doktor, mən sizə can sağlıq arzulayıram. Bugün kefirimizi də belə yekunlaşdıracaq. Sağlıq, artıq doğrudan çıxmıyor. Tez bir zamanda sizin həmişə müzakirəmiz tez yekunlaşır. Çünki həmişə oradan, buradan o qədər danışırıq. Əslində, həm sahəniz çox genişdir. Yəni, hər incəlikləri danışa bilirik sizinlə rahatlıqla. Həm də müasir dövrdə göz xəstəkləri çox artıb. Bilmirsən ki, hansından məlumat verirsən ki, tamışaçımız arxayn olsun, öz sualından, öz şikayəti barəsindən efir vasitəsilə məlumat tuta bilsin. Biz ayrılan zamansa yavaş-yavaş yekunlaşır, bilirsiniz, yaşama gözəldir. Yeni mövsümdən itibarən artıq 12-dən yayımlanmağa başlayıb, həftə 2-5 gün bizi izləyə bilərsiniz və həmişə çalışırıq ki, sizə səhətinizlə bağlı məlumatlar ötürək. Bugün də bizim studiyamızın qonağı gözəl xadım hekimlərimizdən biri Sevda Hümmətova idi. Spero hospitalda çalışır, müraciət etmək istəyən tamaşaçımız üçün vurğuluyum. Keçmiş davranmət, belə deyə, sizə rahat olsun. Ola bilək, keçmiş adıyla daha çox tanıyan var və Azərbaycanda həqiqətən sayılıb seçilən cərrahlardandır Sevda xanım. Mən buna həmişə deyirəm. Çox sağ olun. Göz dibi xəstəliklərində, retina xəstəlikləri çox həssas mövzudur. Bayaq ötəri vurguladıq ki, bu kardiyoloji problemlər qədər həssas yanlaşılacaq bir mövzudur. Çünki əgər burada gecikmələrə səbəb olarsızsa, orada pərdədə quruma gedər və onu artıq geriyə yerinə çatdırmaq olmaz. Təşəkkürlər, doktor, çox sağ olun. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Ayabirin nefirində qalın. Bilirsiniz, fərqli verilişlərlə nefirimiz davam edəcək. Sağ olun.